ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ മിത്രൻ ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എത്തിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധ പ്രകാരം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസിനെ കണ്ടെത്തി അതായത് ആ വൈറസ് ലോകത്ത് പടരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി സിക്സ് എക്സ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി സിക്സ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി സിക്സ് എന്താണ് എന്നറിയില്ല ഇതിനെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നറിയില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ ജന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നറിയില്ല ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഇന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പടരാൻ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം അറിയാം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മില്യൺ പീപ്പിൾസിനെ വരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ഡിസീസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വിട്ട ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മുടെ ടി വി മാധ്യമങ്ങളും ചാനൽ ചർച്ചകളും ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ പാവില്ല ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് വൈറസ് ആയിരിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സൈറ്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മൗസ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസിനെ മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൗസ് ഫോക്സ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എലികളെ കൊന്നുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറസ് അതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എലികളെയും കൊല്ലാൻ ആ വൈറസിന് വരും നയൻ ഡേയ്സ് ഒമ്പത് ദിവസം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വലികളെയും കൊല്ലാൻ സാധിക്കും എന്ന് കിട്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് വന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത വർഷം തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഈ എലിയെ കൊല്ലുന്ന ഈ വൈറസ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ജീനിൽപ്പെട്ട എലികളെ മാത്രം കൊല്ലാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എലികളിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലേ ആ വർഗങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ചില എലി വർഗത്തിന് മാത്രം പ്രത്യേക ജീനുള്ള എലികളെ മാത്രം കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന വൈറസ് കൂടെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റർ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വൈറസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നുകൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിൻ്റെ കയ്യിലോ എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ വർഗത്തെ തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വൈറസ് കൊണ്ട് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി സി സെക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡി സി സെക്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ നുണയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അനൗൺസ് ചെയ്തത് മുപ്പത് മില്യൺ പീപ്പിൾസിനെ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് പുറപ്
അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള യൂട്യൂബ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അവർനെസ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുക ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാവരുടെ ഇടയിലെയും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഡിസീസ് ഒരു പക്ഷേ വരില്ലായിരിക്കാം ഇതൊരു മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തു വിട്ടാൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഡിസീസ് ഈ ഡിസീസ് കൊണ്ട് ഒരു കേവലം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫോർ ബില്യൺ പീപ്പിൾസ് ഞാൻ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഇല്ലാതായിത്തീരും ഈ ഡിസീസ് അതായത് ഈ വൈറസ് പുറത്തു വന്നാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതിപ്പോൾ ചൈനയിൽ വന്ന ചൈനക്കാരെ മാത്രമേ കൊല്ലൂ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രമേ കൊല്ലൂ ഏഷ്യയിൽ വന്നാൽ ഏഷ്യയിൽ മാത്രം അറ്റാക്ക് ചെയ്യൂ എന്നല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ അതായത് പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും അടക്കം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും എല്ലാ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമനോയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഹ്യൂമനോയിഡ് കവ് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമനോയിഡ് കഴിഞ്ഞത് ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീനുകളിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവും ഇതിന് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു മരുന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ വൈറസ് എന്താണെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇതിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രതിവിധി ഇല്ല ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നൂറ് ശതമാനം ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡീപ്പ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല വിൽഗേറ്റ്സ് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറയുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വല്ലാതെ വേവലതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസീസ് വരാനിരിക്കുന്നു ഇൻഫർമേഷൻസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കേട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അടുത്ത തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും തരാം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള മാറ്റർ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് മാക്സിമം വീഡിയോ ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽ ബട്ടണും അടിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി വീഡിയോസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇനി വിടാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോസിനെ വെച്ച് വിടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിലൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുക എന്ത് അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സം വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ